জার্মানির বন শহর থেকে আপনাদের সঙ্গে আছি খালেদ মুহিউদ্দিন আমরা দেখছি যে নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ততই অচল অবস্থার দিকে যাচ্ছে বলে কেউ কেউ মনে করছেন কেউ কেউ মনে করছেন সত্যি একটি নির্বাচনের দিকে আগাচ্ছে আবার কেউ বলছেন যে না নির্বাচন না অন্য কিছুর দিকেও বাংলাদেশের আগানো বা তার পদধ্বনি শোনা যেতে পারে এই সব বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আহমদ হোসেন জনাব আহমদ হোসেন আপনার ব্যস্ততার মধ্যে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানবেন আমাদের সাথে আরও রয়েছেন বিএনপি নেত্রী যিনি বিএনপির সহশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক নীলুফার চৌধুরী মনি মনি আপা আপনাকেও আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা জানবেন আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমরা এই অবশ্য প্রথম প্রশ্ন নিয়ে একটু জনাব আহমদ হোসেন আপনার কাছে যেতে চাই জনাব আহমদ হোসেন আমরা একটু ঘুরে ফিরে আটাইশ অক্টোবরের কথাই আমাদের আসলে একটু বলতে হবে কারণ যদিও ছয় দিনের মতো হয়েছে কিন্তু আটাইশ অক্টোবরের স্মৃতি বলি সেই তা নিয়ে কথাবার্তা বলি রিপোর্ট করা বা মতামত লেখা সেগুলি এখনো চলছে কথা বলাও চলছে আমি আটাশ অক্টোবর সম্পর্কে একটু জানতে চাই যে আটাশে অক্টোবরে আওয়ামী লীগের একটা ঘোষিত কর্মসূচি ছিল শান্তি সমাবেশ কিন্তু সেই শান্তি সমাবেশটি ছিল কিন্তু আটাশে অক্টোবরে শান্তি ছিল না এর জন্য কি আমরা আওয়ামী লীগকে ব্যর্থ বলব এবং আওয়ামী লীগকে আমরা বলবো যে আওয়ামী লীগ যে কারণে সেই সমাবেশ করেছিল শান্তি বজায় রাখার জন্য বিএনপির ঘোষিত কর্মসূচির দিনে সেই শান্তি তারা বজায় রাখতে পারেনি এবং তার জন্য কি আমরা আওয়ামী লীগকে দায়ী করব বা শান্তি যে রাখা যায়নি তার জন্য আওয়ামী লীগকে আমরা ব্যর্থ বলব কিনা জনাব আহমেদ হোসেন শান্তি সমাবেশ করেছিল আওয়ামী লীগ এ কথা বলে যেদিন বিএনপির কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল তার ফলে যে তারা শান্তি বজায় রাখতে চায় কিন্তু শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হয়নি বরং অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে এর জন্য আওয়ামী লীগকে আপনি ব্যর্থ বলবেন কিনা আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি আমার স্বদেশ বাংলাদেশ থেকে কথা বলছি আপনি সুদূর জার্মানির বন থেকে কথা বলছেন আপনি যে কথা বলতে কারেক্টলি বলেছেন যে আমরা শান্তি সমাবেশের ডাক দিয়েছি অনেক আগে থেকে আমরা আমাদের পার্টি থেকে পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি বলেছেন আমরা বছর জুড়ে নির্বাচনের আগ পর্যন্তই শিডিউল ঘোষণার আগ পর্যন্তই রাজপথে থাকবো শান্তির বার্তা নিয়ে আমাদের কথা ছিল মঞ্চ থেকে শান্তির বার্তা দেব শান্তি রক্ষার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের না শান্তি রক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে স্টেট স্টেটের যে ল এনফোর্সিং এজেন্সিগুলো আছে তাদের দায়িত্ব যে পুলিশ সেখানে যখন আক্রান্ত হয়েছে তখন পুলিশ তার জবাব দিতে গিয়ে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করেছে পুলিশ যেখানে নিহত হয়েছে তখন তার প্রমাণ মিলেছে আমরা আগেই বলেছিলাম আমাদের মঞ্চ হচ্ছে শান্তির মঞ্চ উন্নয়নের মঞ্চ বিএনপির মঞ্চ হচ্ছে সন্ত্রাসের মঞ্চ পেট্রোল বোমার মঞ্চ এবং তাই হলো শেষ অবশেষে অরিন্দম কহিলা বিষাদে শেষ পর্যন্ত তাই হলো যে বিএনপি সন্ত্রাসের মঞ্চ সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তারা বার্তা দিয়েছে যে আমরা সন্ত্রাসের পার্টি সন্ত্রাসী পার্টি আমরা আগে যাচ্ছিলাম সেখানে আছি এবং কেরাডার আদালত পঞ্চমবারের মতো আবার বলেছে যে বিএনপি একটি সন্ত্রাসী পার্টি সে কথাই আবার সত্যে প্রমাণিত হলো এবং আমাদের শান্তি মঞ্চ থেকে যে বক্তব্য দিয়েছি আমরা দেখেছি আপনাদের নেতৃবৃন্দ কিন্তু ওই দিন হেফাজতের থেকে খারাপ অবস্থা বলে হুমকি দিয়েছেন আপনাদের নেতৃবৃন্দ কিন্তু লগি বইটা নিয়ে আসতে বলেছেন আপনাদের নেতৃবৃন্দ কিন্তু বারবার বিএনপি কে মাঠের আন্দোলন কিভাবে করতে হয় সেটি শিখিয়ে দেওয়া নিয়ে পরিহাস উপহাস করেছেন তো সেই জায়গার মধ্যে আসলে এইটা কি আসলে শান্তি মঞ্চ থেকে মানে আহ্বান হতে পারে বা এতে করে কি বোঝা যায় না যে আপনারা আসলে চাইছিলেন যে এরকম একটি অশান্তি সৃষ্টি হোক আমার কথা না কেউ কেউ নিশ্চয়ই বলছেন মানে শান্তির মন্ত্র নয় আপনারা অশান্তি জি কেউ কেউ বলছেন আপনি বলছেন না না বাংলাদেশে কেউ কেউ বলবেন যারা বলবেন তারা তো আওয়ামী লীগের বিপক্ষে যদি শান্তি ভঙ্গের কারণ হয় আমাদের মঞ্চে হামলা হয় আমাদের সবাই হামলা হয় তখন তো তাকে তাকে তাদেরকে আমাদের প্রতিহত করতে হবে বাট আপনাকে জানা উচিত যে আমাদের এই মঞ্চ আমাদের সংঘর্ষ হয়েছে কিন্তু পুলিশের সাথে বিএনপি জামাতের জামাত ছিল স্ট্যান্ড বাই জামাত ছিল 
सबसे भलो हतो ना अठाशे नवेम्बर समावेश ना डाकले उज्जीवित पालाबार जगह पाना आवामी लीग पालावार पथ खुजे पाना गंडगोल घटाते मना एर माइक दिए बक्ता माइके सुंदर कथा बोला चक्रांत नीरबे गभर रात बस दे मानसिक शक्ति प्रस्तुति लाठी पेटा मानी बैग चूरी मन बड़ा मनियापापर आठाशे अक्टोबरे आलोचनाटा जावर मैं ओटा जावर आगे हाँ एक बीएनपिर नेत्री हिसाब से सबक संसद सदस्य हिसाब से आनी एक प्रश्न जवाब दीते हैं बीएनपि एत बसि मात्रा विदेशी ऊपर निर्भर हो पड़े जे जेको एक जो लोक विएनपिर कार्यलय ढुके जी उन्नी मार्किन प्रेसिडेंटर उपदेष्टा बांगलेश सरकार विषय नहीं जान प्रेसिडेंट के जाना से पशे बस एंडोर्स करबें बेपार कि यत सहज अपनारा कि एरक भावकिू मैं एक तो आनगण आंदोलन करा और एक हे सम्पूर्ण विदेशी ऊपर निर्भर कर सत्य हक मिथ्या हक सजानो हक जा हक तार ऊपर एक भरोसा कर बसे थका सरकम कि मैं 
সত্যি সত্যি যখন এটি নিয়ে ভাবছিলাম আমি প্রশ্নটাও সাজাইতে পারি নাই আমার কাছে মনে হলো যে এটা সত্যি একটা মেচিউড পার্টির পক্ষে এটা করা সম্ভব আপনার কাছে একটু আমি শুনবো যে এটা কিভাবে সম্ভব হলো আসলে ধন্যবাদ আপনাকে যারা শুনছেন আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমার অপোজিট পার্টির বড় ভাই আহমেদ ভাইকে আমার শুভেচ্ছা আপনাকেও শুভেচ্ছা দেখেন আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন ওই দিনটা আপনি চিন্তা করেন আপনি খালেদ মহিউদ্দিন আপনি ধরেন বিএনপির নেতা বড় নেতা আপনি দৌড়ের উপর আছেন পার্টি ফিস প্রায় অনেকটা সিলগালা অনেকটা ওই সময়টায় সন্ধ্যার দিকে আপনার সবাই দৌড়ের উপর আছে সবাই কাদুনে গ্যাস খেয়েছে পুলিশ মারা গেছে যুবদলের কর্মী মারা গেছে কে কিভাবে মেরেছে তখন পর্যন্ত আমরা যেহেতু মঞ্চে ছিলাম বা সামনের দিকে যারা ছিল তারা জানে না পিছনের দিকে কি হয়েছে তারা বা সামনের দিকের অবস্থা জানে না মানে সম্পূর্ণ জিনিসটা আমাদের সারা দিন কোনো নেট ছিল না আপনি এই পৃথিবীতে বর্তমান পৃথিবীতে নেটের যুগে দুনিয়ায় আপনি নেট ছাড়া সারা দিন পৃথিবী কি হচ্ছে আমরা জানি না আমরা কি করছি পৃথিবী আদৌ জানে কি না আমরা সেটাও জানি না আপনি ওই জায়গায় নিজেকে দাঁড় করান এবং ওই পার্টি অফিসে কোন লোক ছিল না আপনি জানেন যে যে ইসরাক পাশে বসা ছিল ইসরাক পরবর্তীতে সে তার স্পিচ দিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে সে হসপিটালে ছিল ইসলামিক হসপিটালটা পার্টি অফিসের সাথে কাছেই ওখান থেকে সে কোনো মতে পার্টি অফিসে এসছিল যে তার কি একটা কাজ ছিল আমার ঠিক মনে নাই সে আসছিল এসে যখন দেখেছে দেখেন এই সরোয়ার্দি যিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল সরোয়ার্দি উনি আওয়ামী লীগের সময় আঠারোতে পুরস্কার প্রাপ্ত গোল্ড মেডেল পাওয়া উনি যতগুলো প্রমোশন হয়েছে আওয়ামী লীগের সময় সে চাকরি করেছে আপনি জানেন আওয়ামী লীগের সময় একটা ছাত্র দল বা বিএনপি মনা কোনো ফ্যামিলির কারো একটা চাকরি হয় না নর্মাল পিয়ন পোস্টে যখন মানুষ দিশেহারা হয়ে যায় আপনার পরিচয়টাই কিন্তু অনেক আপনি ধরেন আপনি বন শহরে নতুন গেছেন আপনি খালেদ মহিউদ্দিন আপনি খালেদ মহিউদ্দিন না হয়ে যদি আপনি নীলফারও বলতেন একটা মেয়ের নামও বলতেন বনের ওরা কিন্তু তাই মনে করতো তা যখন জাতীয়তাবাদী দলের এই অবস্থা পার্টি অফিসে সাধারণ আমি যেমন ধরেন কাদুনো গ্যাস থেকে বাঁচার জন্য একটা সময় আমি পার্টি অফিসে তিন তালায় মহাসচিবের রুমে আমি জায়গা নিছিলাম আমি ওনার সোফায় যখন বসে আমার পরে উনি ঢুকছেন দুই মিনিট থাকার পরে উনি যখন বের হয়ে আসেন তখন আমাকে বললেন নীলোফার এখানে থাকা যাবে না চলো আগে বের হই এই যে চলো আগে বের হই তার মানে কেউই আমি যেহেতু থাকতে পারি নাই অনেকেই ছিল না বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে ওখানে ইসরাক গিয়েছিল এখন আমার কথা হচ্ছে যে যদি পরিচয়টা ভুল হয় সাথে কে ছিল এই এই সাথে থাকা সরোয়ার দি তার টার্গেটটা কি ছিল এটা তো ওই মুহূর্তে আপনি যে দেশেই থাকেন না কেন বাংলাদেশ নিয়ে আপনি কাজ করেন তাহলে জাতির বিবেক হিসেবে আপনার কিন্তু এই এই প্রশ্ন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিশ্চয়ই তার একটা জবাব দেবেন আমি একটা অন্য প্রসঙ্গে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এটা নৌকার লোক আওয়ামী লীগের লোক আপনাদের অফিসে গিয়ে আপনাদেরকে একরকম আমি মনে করি যে যারা এই কাজটা করেছে তারা আলু পুরা খাওয়ার জন্য ধোকা জন্য গেছে মনে পা পুলিশ বাহিনী এবং সাংবাদিকদের উপরে বিএনপির বা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একটা জেনুইন রাগ আছে তাই না মানে যেহেতু সাংবাদিকরা খুব বেশি আপনাদের কথা শোনে না বলে এবং পুলিশ বাহিনীর উপরে আপনাদের রাগ আছে যেহেতু পুলিশ বাহিনী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অত্যাচার করেছে বা রাগ আছে আপনাদের সাংবাদিক আমাদের না আমি বলতে চাই যে পুলিশের উপর এই মুহূর্তে সমস্ত বাংলাদেশের মানুষের রাগ আছে আমি রাগের জন্য বিবেককে আমি আলাদা করে দেখছি না আমি বিবেক দিয়েই আমার রাগটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি আমি ওইখানে 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 আমি ওইখান
আমি আপনাকে বলি আমি আহমেদ ভাইকে সম্মান করি কিন্তু আহমেদ ভাইয়ের আদর্শের জায়গাটায় আমার দুটা প্রশ্ন আছে যে আদর্শের জায়গা আহমেদ ভাই যে কথাটা বললেন আহমেদ ভাই নেত্রীয় সে একই কথা বলছেন দুই দিন আগে আহমেদ ভাই কি সেখান থেকে কি বিবেককে সমুজ্জ্বল রাখতে পারতেন না পারতেন কিন্তু উনি রাখলেন না উনি বললেন বিএনপি সন্ত্রাসী দল কিন্তু উনি কিন্তু আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নাই উনি শান্তির বার্তার জন্য শান্তির বার্তা দেওয়ার জন্য উনারা ওই দিন মিটিং করেছেন এতদিন কিন্তু বলেছেন বিএনপি যদি অন্যায় কিছু করে সেটার জবাব দেওয়ার জন্য তারা শান্তি রক্ষা বাহিনী বানিয়েছে আজকে কিন্তু উনি এটাকে উল্টে দিল যে উনি শান্তির বার্তা দেওয়ার জন্য আর স্টেটের দায়িত্ব পুলিশের দায়িত্ব হলো এটা রক্ষা করার আমি যদি আহমেদ ভাইকে তার দায়িত্বশীলতার থেকে বলি আপনি বলছেন সারা বাংলাদেশের রাগ এটা হইতে পারে না কারণ আওয়ামী লীগের লোকজন পুলিশের উপরে খুশি আওয়ামী লীগের লোক সাংবাদিকদের উপরে খুশি আমি আমাদের পুলিশের উপর কোন ব্যক্তি পুলিশের উপর রাগ নাই আমাদের পুলিশ আমাদের পনেরো বছরের পুলিশ সব আর সাংবাদিকদের সাংবাদিকতা পছন্দ না ঠিকমতি মনিয়াপার কথা আমরা আসলে ভালো করে শুনতে পাচ্ছি না যাই হোক মনিয়াপার কাছে যখন আমাদের সংযুক্তি পুনরুদ্ধার হবে আমাদের প্রশ্ন থাকবে আমি এটি বলে দিব যে প্রশ্নটি হচ্ছে এরকম যে সাংবাদিকদের উপর যে ওদিন মারধর করা হয়েছে একজন সাংবাদিক মারা গেছেন পুলিশ বাহিনীর একজন সদস্য মারা গেছেন সেই ব্যাপারে বিএনপি কোনো নিন্দা প্রস্তাব নিয়েছে কি না বিএনপি এই ব্যাপারটিতে যারা আহত সাংবাদিক আছেন তাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছেন কি না যারা আহত সাংবাদিক হয়েছেন তাদের ব্যাপারে কোনো রকম কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন কি না আচ্ছা আচ্ছা মনিয়াপাকে আমরা এই প্রশ্নটি করব আমরা একটু আবার আসি আহমদ হোসেন ভাইয়ের কাছে জনাব আহমদ হোসেন ভাইয়ের কাছে আসার আগে আমি একটু দর্শকদের কাছে জানতে চাইছিলাম এই মুহূর্তে রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটাতে কূটনৈতিক মধ্যস্থতা জরুরি বলে মনে করেন কি না জরুরি মনে করছেন শতকরা বিরানব্বই ভাগ দর্শক জরুরি মনে করছেন না শতকরা আট ভাগ দর্শক চুরানব্বই হাজার দর্শক ভোট দিয়ে জনাব আহমেদ হোসেনের কাছে যদি আমি যেতে চাই তো জনাব আহমেদ হোসেনের কাছে আমি প্রশ্নটি করব যে আহমদ ভাই আমরা কিন্তু দেখেছি আটাইশে অক্টোবরের মহাসমাবেশটি করতে দেওয়া হয়নি সাউন্ড গ্রেনেড দেয়া মারা হয়েছে পুলিশ আসলে গুলি করে ছত্রভঙ্গ করেছে বিএনপি সভাটি শেষ করতে পারেনি আমরা কিন্তু দেখেছি যে বিএনপি যে জায়গায় সভা করছে তার পাশ দিয়ে যে গাড়িগুলি যাচ্ছে সেই গাড়িগুলি আসলে আওয়ামী লীগের স্লোগান এবং বিভিন্ন রকম উস্কানিমূলক শব্দ বাক্য বলে তাকে পাস করছে তো এই সবগুলি বিষয় কি আপনারা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন মানে আপনারা এরকমটি চেয়েছেন যে এটি হোক নাকি এটি কেউ কেউ করেছে বলে আপনারা মনে করেন আপনি যেটা বলেছেন এটা আপনি বন থেকে এতটা দেখিতে পারেননি আপনার মনে হয় সম্ভবত আপনি যা দেখেছেন হয়তো বা সাংলাস পড়েছিলেন অথবা চোখে কোনো সমস্যা থাকতে পারে আপনার মোবাইলেও কান কথা বলতে পারে কেউ 
কান কথা শুনে হয়তো বা এটাকে তথ্য ধরেই আপনি আমাকে কোশ্চেনটা করেছেন আমাদের দিক থেকে কোনো উস্কানি দেওয়া হয়নি ঘটনার সূত্রপাত তো বিএনপি ঘটনা ঘটিয়েছে আপনি জানেন আপনার তো জানা উচিত ছিলেন ঢাকা শহর আপনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট ডিপ্লোমা সেখান থেকে ঘটনার সূত্রপাত এবং সেই দিক থেকে আমাদের একটা গাড়ি যাচ্ছিল আমাদের কর্মীদের গাড়ি মিটিংয়ে যাবে ওই মিটিংয়ে প্রথম তারা হামলা করেছে সত্য কথা হামলার পরে তারপরে গিয়ে তারা চিফ জাস্টিসের বাড়িতে হামলা করেছে তারপরে গাড়িতে আগুন দিয়েছে এখানে কয়েকটা গাড়ি ছিল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটের সামনে কয়েকটা গাড়ি ছিল গাড়িতে আগুন দিয়েছে আগুন দেওয়ার পরে জিনিসটা বিস্তৃত হয়ে গেছে তারপরে আপনার কাকটাল মুড়িয়ে আবার আক্রমণ শুরু হয়ে তারা আক্রমণ করেছে আপনি যদি বলতেন আক্রমণ করেছে এবং আপনি তো বললেন যে সাংবাদিকদের আক্রমণ করেছে এই সাংবাদিক গুলো কারা এই সাংবাদিক গুলো তারা গিয়েছে তো বিএনপির মিটিং কাভার করার জন্য এটা আওয়ামী লীগের মিটিং কাভার করতে তারা যায়নি তারা মিটিং আওয়ামী লীগের বিএনপির মিটিং কাভার করতে গিয়ে তারা বিএনপি আক্রান্ত হলো এবং যে পুলিশ যে পুলিশ শান্তি রক্ষা করবে যানমালের নিরাপত্তা দেবে সংবিধানে পরিষ্কার বলা আছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের যান মালের সিকিউরিটি এনশুর করা পুলিশ ফোর্স তো তার সিকিউরিটি এনফোর্স এনশুর করতে গিয়েছে কাজে পুলিশ যখন আক্রান্ত হয়েছে তখন ল এনফোর্স এর যে দায়িত্বটা কি এনকাউন্টার না যেখানে হচ্ছিল সেখাই সেই শান্তি সমাবেশে যাওয়ার জন্য বিএনপির সভাস্থল বা বিএনপির লোকজন যেখানে জড়ো হয়ে আছে সেই ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনের ওইখান দিয়ে ঘুরে যাওয়া একমাত্র রাস্তা কিনা হাইকোর্টের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল এটা কিন্তু ওই আপনার বিএনপির মিটিং এর চেয়ে অনেক দূরে অনেক দূরে কাজেই সেখানে তো বিএনপি যাওয়ার কথা না সেখানে বিএনপি উৎপত্তি বসেছিল যে এদিক দিয়ে আওয়ামী লীগের মিটিং গেলে সেখানে আক্রমণ করবে এটা ডিজাইন করা ছিল ইটস এ ডিজাইন টোটালি এটা ইলিগাল ডিজাইন আপনি বলতে চাইতেছেন যে সেইখানে আপনি চিফ জাস্টিসের বাসার সামনে দিয়ে আওয়ামী লীগের গাড়িটি যাচ্ছে সেখানে আপনি আপনি তো রাস্তা চিনেনই লোকজন কোথায় ছিল আমরা তো ভাই তখন মঞ্চে বসা আমরা তো বুঝতে পারছিলাম না জি আমরা হঠাৎ করে আমরা বুঝলাম যে একটা ঘটনা ঘটেছে সামথিং ইজ রং দিয়া তখন আমাদের কর্মীরা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লো দেখছি আপনার সেখানে ঘটনা ঘটেছে এখানে জামাতের কোথায় প্রতিষ্ঠান আপনার আপনার ব্যাপারটা পুরোই বুঝতে পারছি আমি দুইটা জিনিস আমি আমার অরিজিনাল প্রশ্নে একটু ফেরত যেতে চাই সেইটা হইলো হচ্ছে যে ভিআইপি রোড দিয়ে যখন আওয়ামী লীগের এই বাসটি অতিক্রম করছিল ওত পেতে থাকা বিএনপি সন্ত্রাসীরা সেই বাসটিকে আক্রমণ করে এবং এই ঘটনা আপনারা এখান থেকে শোনেন কিন্তু আপনারা কোনো রকম কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখতে গিয়ে না দেখিয়ে শান্ত থাকতে বলেছিলেন ওইখানে আসলে কি ঘটেছিল মানে আওয়ামী লীগের লোকজন কি ওই বাসে আহত হয়েছিল বা মানে অনলাইনে আপনারা কি পড়েছিলেন যে কি করেছিল বিএনপির লোকের আওয়ামী লীগের 
मैंने दल जनसभा कथा आक्रांत डिजाइन आक्रमण कर जमत भौगोलिक दूर जीवन सकाल चारिदी शुद्ध अंधकार और रात मनिया मनिया 
এই কথা তো সত্য যে 2013 14 15 এর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে বিএনপি যখন রাজপথের এই আন্দোলনের বা হরতালের অবরোধের কর্মসূচি দেয় তখন বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কিছুর দায় এসে বিএনপির উপর পড়ে আপনি কি কোনো ভাবে এটি বলতে পারেন যে এই দায় যাতে বিএনপির উপর না পড়ে বা বিএনপি যাতে এই ধরনের ঘটনা সম্মুখীন না হয় বা এই ধরনের ঘটনা যদি না ঘটে তার জন্য বিএনপি কি ব্যবস্থা নিয়েছে আমরা যদি প্রশ্নটি অন্যভাবে করি আমি এটি কিন্তু অনেককে বলতে শুনেছি সাংবাদিক এবং পুলিশের উপর বিএনপির অনেক রাগ আছে সুযোগ পেলে তাদেরকে মার দেওয়া হবে সুযোগ পেলে তাদেরকে এই করা হবে সেই করা হবে সেটি যেন না করা হয় সেই জন্যই বা বিএনপি কি করছে এবং আমি মানে আপনার কাছ থেকে সরে যাওয়ার আগে আমি এই প্রশ্নও করেছিলাম যে এই সাংবাদিকদের আহত সাংবাদিকদের দেখতে বিএনপি গিয়েছে কিনা নিহত পুলিশ অফিসারদের পুলিশ যে কনস্টেবল আছেন তাকে কোনো সান্তনা সূচক বাণী বিএনপি শুনিয়েছে কিনা তার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে কিনা জি মনি আপা খালেদ ভাই আমি একটা কথা বলি আপনি যে প্রশ্নগুলো করেছেন আমার অনেকক্ষণ একটু সময় যদি দেন আমি বলতে পারবো জি প্লিজ বলেন আমি প্রথমে বলতে চাই যে বিএনপি নেতারা কি আদো যারা নেতারা যাবে তারা কি সামনে আছে তাদেরকে তো সরকার দৌড়ের উপর রেখেছে তাদেরকে ধরে পড়ে ধটা মানে জেলখানাটা ভরে তারা নির্বাচন করে ফেলতে চাচ্ছে যে কারণে বিএনপির महासचिव থেকে শুরু করে ওই সময়টা বিএনপির महासचिव মির্জা আব্বাস সেদিন সভাপতি ছিল মির্জা আব্বাস আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী থেকে শুরু করে যাদের যাদের অ্যারেস্ট করেছে হ্যাঁ জহিরউদ্দিন স্বপন সবাই প্রত্যেকই কিন্তু মঞ্চে ছিল এই মঞ্চে থাকা মানুষগুলোকে তারা অ্যারেস্ট করছে আপনারা সাংবাদিকদের কাছে যেতেও তো একটা মানুষের সশরীরে যেতে হয় সশরীরে যাবে কিভাবে আপনি যদি খেয়াল করেন বাংলাদেশে যে টেলিভিশন গুলো আছে যেখানে আমরা টক শো করি সেই টক শোতেও আমাদের নেতারা একটা বিবৃতি কি দেওয়া সম্ভব ছিল একটা বিবৃতি কি আপা দেওয়া সম্ভব ছিল যে সাংবাদিকরা আপনাদের খবরটি নেয়ার জন্যই কিন্তু সেই মাঠে গিয়েছিলেন একটা মাঠে তো সেই জন্য গিয়েছিলেন তারপর আপনাদের অনেক নেতৃবৃন্দ কি আমি দেখেছি কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে আপনারা মনে করেছেন যে সাংবাদিকরা ভালো না একটু মাইটের খালি ঠিক আছে खराब जा दिन भोट करना जरा रात भोट करे जरा जनगण के भोट करना जरा निजे प्रशासन दिए कू कर प्रशासनिक कूएर मध्य प्रशासन रक्षक जो भक्षक है বিচারের বাণী কিন্তু নিভৃতেই থাকে তো এই নিভৃতের মধ্যে আমরা নিভৃত্ত চারিণী হয়ে গেছি এখন উনারা রাতে ভোট করে আর আমরা আমাদের দিন এখন রাত হয়ে গেছে রাত তো রাত যেটা আপনি বললেন যে জেগে ঘুমালে আর উঠানো যায় না আপনার জন্য বাট আমাদের জন্য জেগে না আমাদের তো ঘুমই নাই কিন্তু আমরা বাইর হইতে পারি না আমাদেরকে তারা পেচার মতো বন্দি করে রেখে দিয়েছে এখন আমরা निंदा सुनते ठीक है সেই সময়টা একটা মানুষের আপনার বাড়িতে একজন লোক মারা গেছে লাইক আপনার একজন ভৃত্য মারা গেছে সেও মানুষ আর আমার বাড়িতে পাঁচজন মারা গেছে আমি কিভাবে আপনার ভৃত্যের জন্য আমার দাফন কাফন বাদ দিয়ে কিভাবে আমি যাই আমি আমার কথাটা বললাম নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো যে কথাগুলো এতক্ষণ বললেন যে প্রমাণ আমরা যদি জুলকার নাইনের আল জাজিরার যদি আমরা তার ফেসবুকে যাই আমরা প্রত্যেকটা জায়গা আমরা কিন্তু ওইখানে দেখতে পাই কে কিভাবে ওই ভিডিও গুলা কিভাবে তার কাছে গিয়েছে আমি জানি না এটা আপনি ভালো জানেন আপনিও বাইরে কাজ করেন উনিও বাইরে কাজ করে উনার কাছে প্রত্যেকটা ভিডিও ক্লিপ আছে উনার ফেসবুকে জল জল করছে আপনি ওইখানে গিয়ে দেখতে পারবেন আমি শুধু মাত্র এইটুকু বললাম পাশাপাশি আমি এটা বলতে চাই আমেরিকার অ্যাম্বাসেডর পিটার হাস বলেছিলেন দুই তিন দিন আগে সহিংসত শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার প্রয়োগে বাধা ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখা সহ গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এমন যে কোনো উদ্যোগ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার ক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু গতকালকে টাইম ম্যাগাজিনের মতে টাইম ম্যাগাজিন বলেছে দুটো মন্দ নির্বাচনে হাসিনা জিতে ক্ষমতায় আছেন 
যা চরম জালিয়াতি ব্যালট বাক্স ভর্তি এবং ভুয়া ভোটের কারণে যুক্তরাষ্ট্র পুরো করেছেন আপা জাতিসংঘের কথাটা যদি একটু বলি দুই লাইনে যে আঠাশে অক্টোবরের ঘটনা নিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনের বিবৃতিটা এমন ছিল মুখোশধারী হামলাকারীরা ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক জাতিসংঘ বলেছে হিউম্যান রাইট ওয়াচ বলেছে আঠাশে অক্টোবর অপ্রয়োজন অপ্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করেছে পুলিশ আমি আমি আপনাকে এইটুকু বলছি পুলিশের মৃত্যু অবশ্যই দুঃখজনক কিন্তু এই মৃত্যুটা বিএনপির দ্বারা না এই মৃত্যুটা আমি বলছি আপনার উত্তর আছে আপনি কিন্তু বলতেছেন যে আমার বাড়ির ভিত্ত অথচ মানে হয়তো আপনি পুলিশকে মিন করতেছেন কিন্তু পুলিশ কিন্তু সবার আমার কাছে মনে হয়ে নিন্দা আমি কেন করব না সাংবাদিকদের পীরণের জন্য যদি আমি দায়ী না হয়ে থাকি আমি তার পীরণের জন্য কেন আমি তার পাশে দাঁড়াবো না আমি কেন বলবো না যে কাছ থেকে আমি আপনার কথা একমত আমি 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 আপনার কথা একমত আমি আমি আমার জায়গায় জানানোর চেষ্টা করব নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো আমি আপনাকে বলি পুলিশ সেদিন কি করেছিল ওইখানে জাহাঙ্গীর আপনার গাজীপুরের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর সারা রাত তিনশো চারশো ড্যাক ভর্তি খাবার খাইয়ে বাস দিয়ে লোক আনছে ওই কাকরাইল মসজিদের সামনে দিয়ে এতক্ষণ আহমেদ ভাই বললেন সেরাটন বললেন ইন্টার কন্টিনার বললেন কিন্তু ওই মসজিদের ওই কথাটা বললেন না মসজিদের ওইখানে যত গন্ডগোল এক পাশে কাকরাইল মসজিদ আর এক পাশে বিচারপতির বাসা ওইখানে আসার সময় ওইখানে আমি আমি যতটুকু শুনেছি প্রথমে বুধ হয় বিএনপির মিছিল থেকে কিছু টিচ মূলক কথা বলেছিল স্লোগান দেয় না ওই হই হই টই টই এরকম আমরাও তো আওয়ামী লীগের সামনে দিয়ে গেলে বলে এটার পরে তারা কিন্তু বিচারপতির বাসভবন আপনার হামলা করেছে এবং পুলিশ যেটা করেছে হয়তো হই হই করেছে আমি অস্বীকার করছি না পুলিশ ওইখানে ছিল পুলিশ যখন পুলিশ যখন টিয়ার সেল ছাড়লো রাবার বুলেট ছাড়লো এবং আপনার কি বলে সাউন্ড বোমা ছাড়লো এই সাউন্ড বুলেট রাবার বুলেট আর টিয়ার সেল তিনটা একযুগে ছাড়তে ছাড়তে এক ঘন্টার মধ্যে পুলিশ মঞ্চ পর্যন্ত চলে আসলো এটা কি পুলিশের উচিত ছিল আপনি বলেন একটা প্রোগ্রাম অথচ জামাত ইসলামী জামাত ইসলামী কিন্তু পারমিশন ছাড়া প্রোগ্রাম করেছে ওকে জামাত ইসলামী কথা আমি আমি খালেদ ভাই এইটুকু বলেন জামাত ইসলামী কে পরের দিন হারুন বলেছে আপনার ডিবি হারুন বলেছেন যে জামাত ইসলামী অত্যন্ত সুশৃঙ্খল মিটিং করেছে তাইলে আপনি বলেন কাদের সাহেব যে বলে তলে তলে মিল হয়ে গেছে তাহলে আমরা কি ধরে নিতে পারি না জামাত ইসলামীর সাথে তলে তলে মিল হয়ে গেছে দুঃখের সাথে কথাটা আপনি একটু গল্পটা বলেন তো বিএনপি কাকরাইল মসজিদের সামনে গিয়া হই হই করলো তারপরে হচ্ছে পুলিশ কাকরাইল মসজিদের সামনে শোনেন বিএনপি কোনো ওইখানে কিছু শোনেন ওই জায়গাটাই ওই নাইট অ্যাঙ্গেল থেকে মঞ্চ পর্যন্ত জায়গা হয় না সারা বাংলাদেশ থেকে আসলে আপনিও জানেন সেইখানে আস্তে আস্তে লম্বা হয়ে পিছন পর্যন্ত তো আসবে জায়গা না হইলে কি করে পিছনে রাস্তা থাকলে পিছনে খালি থাকলে ওখানে মানুষ দাঁড়ায় তো এক এক জেলার লোক এক এক জায়গায় আমাদের ঠিক করে দিয়েছিল যে প্রথমে ওইখান থেকে মিছিল নিয়ে মঞ্চের সামনে আসবে সেই এক এক জেলার লোকের মধ্যে হয়তো বা বিএনপির কোন একটা জায়গায় ওইখানে হয়তো বা আপনি দশ জন লোক গেলে পঞ্চাশ জন লোকের সামনে আমরা যখন আচ্ছা আমি আমার কথাই বলি আমরা যখন পাঁচটা মেয়ে আপনাদের পঞ্চাশটা ছেলে সামনে দিয়ে ধরেন আপনি আমরা কলেজে পড়ি যাইতাম তখন ছেলেরা কি করতো সবই তারপরে 
তারপরে ওরা ওরা সাথে সাথে অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন আওয়ামী লীগ ছাত্র লীগ যুবলী এই জাহাঙ্গীরের পেটোয়া বাহিনীগুলা আপনার ঢুকছে ঢুকে আপনার শুধু শুধু এদেরই পিটাই নাই পিটাইতে পিটাইতে আপনার পুলিশের ছত্র ছায় নট অনলি এইখানে খালি ডিএমপির ওইখানে ডিএমপির ওইখানে পুলিশের ছত্র ছায় ছাত্র লীগ যুবলীগ থেকে ওইখান থেকে পুলিশের ওই ভিডিওটা আপনি দেখেন পুলিশের ছত্র ছায়ায় তারা হেলমেট পরে আপনার একটা নীল গাড়ি ভাঙলো আকাশি রঙের একটা গাড়ি ভেঙে আবার পুলিশের কাছে তারা শেল্টার নিল এই যে পুলিশের কাছে ওরাই কি ওরাই কি পুলিশ মারলো পুলিশের হাসপাতালে ঢুকে ভাঙচুর করলো ওরাই আমি 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 সেটা বলতে পারবো না আমি সেটা বলতে পারবো না কারণ আমি তো একদম উপরে হেলিকপ্টার থেকে দেখি নাই আমি এগুলা বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে আমি সাজাইছি আমি যখন দেখছি ওই ওই ছবিগুলা ভিডিওগুলা ডিএমপি সামনের ভিডিওগুলা ছাত্র লীগের ছেলেরা যুবলীগের ছেলে কারণ ছাত্র দলের ছেলেকে তো আর পুলিশ আপনার প্রোটেকশন দিবে না দিবে আপনি বলেন আমার আপনি নিরাপদ সড়ক চাই তখন কি পুলিশ প্রোটেকশন দিয়েছিল আপনার কথা পরিষ্কার আপনার কথা পরিষ্কার আপনার কথা পরিষ্কার বনি আপা আমি একটু আপনাকে থামাই আমি একটু আহমেদ হোসেন ভাইয়ের কাছে যেতে চাই আহমেদ হোসেন ভাই জামায়াতের সাথে আপনাদের ব্যাপারটা কি আসলে জামায়াত মানে অনুমতি না নিয়েও আসলে সমাবেশ করতে পারে এবং সমাবেশটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করতে পারে এবং কইরে আবার তারা তাদের মতো করে বাড়ি ফিরে যায় আমি বলতেছি না যে জামায়াতের মানে জামায়াতের এগেনস্টে কোনো কিছু না আমি শুধু জানতে চাইতেছি যে বিএনপির সমাবেশের দিন জামায়াতের সমাবেশটা দেওয়াও একটা মানে খুব কাকতালীয় ব্যাপার বলে মনে হয় যদি কজ আলাদা হয় তারা কেন এটা দিতে গেল আপনারা কেন এই অনুমতি অনুমোদন ছাড়াও তাদেরকে আপনারা এলাও করলেন এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু বলবেন যে জামাতের সাথে আসলে আওয়ামী লীগের এখনকার আলোচনা বা বোঝাপড়া বা যেটি মনিয়াপা বললেন যে তলে তলে কি কোনো মানে আমি যাই না আমাদ ভাই বলেন তো একটু জামাতের সাথে আওয়ামী লীগের না না আপনি জানবেন না কেন আপনি তো আপনি তো নিশ্চয়ই আপনি স্বাধীনতার সপক্ষের মানুষ আপনি অবশ্যই নন কমিউনাল বিশ্ব অসম্পদে চেতনার মানুষ তলে তলে যদি জামাতের সাথে আওয়ামী লীগের যেদিন মিল হবে সেদিন আওয়ামী লীগ মরে যাবে আদর্শগত ভাবে নীতিগত ভাবে আওয়ামী লীগ শেষ হয়ে যাবে আওয়ামী লীগ এই দেশের পার্টি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পার্টি অসাম্প্রদায়িক চেতনার পার্টি সেকুলার পার্টি এটা সেকুলার পার্টি জামাতের সাথে যখন বন্ধন হবে তখন আর সেই পার্টি নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে এগুলো বানোয়াট কথা বানিয়ে বানিয়ে নিজের দোষ অন্যের গায়ে তুলে দেওয়া এবং বিএনপির সাথে জামাতের আপনার প্রেম ভালোবাসা আছে কাজে এটাকে আমাদের গাড়ি চাপিয়ে নিজেদেরকে আত্মরক্ষা করার একটা অপপ্রয়াস কাজে এই ধরনের প্রবাগান্ডার কাছে তো আমরা হারবো না এই ধরনের অপপ্রচার কাছে তো আমরা হারবো না কাজে সবই কারণে আপনাকে বুঝতে হবে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে গোয়েবেলস এর মতো কথাবার্তা বলে যে একশো একটা মিথ্যাকে সত্যবার বললেই সত্য হয়ে যাবে ওই গোয়েবেলস কিন্তু হিটলারকে সেভ করতে পারেনি রক্ষা করতে পারেনি কাজে বিএনপি জামাতের প্রবাগান্ডা নিশ্চয়ই তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না मंच যখন সেখানে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে পুলিশের সাথে বিএনপি এই সংঘর্ষের সুযোগে তারা ওই আরামবাগ থেকে বেরিয়ে আসছে এটা কাকানি সুযোগ দেওয়া নয় একটা সুযোগের ব্যবহার করেছে এটাও মনে হয় বিএনপি এখানে যদি আপনার পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হতো তাহলে জামাত এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না অনেক সময় তো সুযোগের সদ্ব্যবহার সবাই করে আর এটাকে পুঁজি করে যদি আপনি বলার চেষ্টা করেন যে বিএনপির সাথে আওয়ামী লীগের তলে তলে মিল হয়ে গেছে নাউজুবিল্লাহ घोषणा दिए तरह मिल कर आगे धर्मभित राजनीतिक दल तो बैन करते 
আপনার বরিশালের চরমনায়ের পিসাব তিনি মিটিং করেছেন তাকে আমরা পারমিশন দিয়েছি তিনি মিটিং করেছেন কাজেই সবাইকে যদি আমি জামাতের মতো দেখি না আমার দেশে তো মুসলমান আছে ইসলাম ধর্ম আছে ইসলামিক পার্টি আছে তো আপনারা এই নয় তারা মৌলবাদী হবে ইসলামিক পার্টি মানে ইসলামিক পার্টি অনেকে আমাদের এলাইড পাচ্ছে তারা কিন্তু মৌলবাদী না তারা সম্পদে বাংলাদেশের পক্ষে আছে তার মানে আপনারা জামায়াতের সাথে না না মানে এই জামায়াতের সাথে তো প্রবলেম তো আজকে তো নয় জামাত তো মুক্তি যুদ্ধের আপনার অপশক্তি মুক্তি যুদ্ধের ঘাতক জামাতানব্বই সালের ক্ষেত্রে আপনাদের সমর্থন ছিল কিনা বা উনিশশো সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনের সময় জামাতে ইসলামের সাথে বা পাশে থাকার ব্যাপারে আপনাদের কোন রিজার্ভেশন ছিল কিনা আপনাদের দলের লোকেরাও ছিলেন সংসদীয় দলের বৈঠক হয়েছে না তারা তারা যখন পার্লামেন্টে গেছে তখন তো বসতেই পারে পার্লামেন্ট ছাড়া তারা যখন বলেছে যে পার্লামেন্টের বাইরে গিয়ে এটা এটা যে করতে হবে তখন যাই হোক এটা আমি তর্ক করতে চাই না কারণ এগুলি সংগায়নের তর্ক আমি যেতে চাই না আবার কথা হলো যে জামাতে ইসলামীকে পাশে নিয়ে আপনারা কোনো মানে আন্দোলন করেন নাই 96 সালে জামাতে ইসলামী পাশে ছিল আপনারা কোনো আন্দোলন করেন নাই আমরা আমাদের প্রোগ্রাম দিয়েছি জামাত তাদের প্রোগ্রাম করেছে আমাদের যেমন বিএনপি করছে সেরকমই আজকে যেমন বিএনপি করছে সেরকমই তো তাইলে না বিএনপি তো বিএনপি সাথে তো এর এর লাইট এলাই গুণগত আদর্শগত কোন পার্থক্য নেই জামাতও সাম্প্রদায়িক বিএনপি ও সাম্প্রদায়িক বিএনপি ও পাকিস্তান ধারাদের জামাত ও পাকিস্তান ধারা আপনার আপনার কাছে কি মনে হয় যে ধরেন আদর্শ স্বাধীনতার চেতনা এবং সবকিছু মিলিয়ে আপনারা একটা শান্তি সমাবেশ করতে চাচ্ছেন সেই শান্তি সমাবেশও লোকজন আনতে আপনাদের যেটি বিএনপি বলে যে অনেক ডেগ খিচুড়ি রান্না করতে হচ্ছে সেটি কেন আসলে এবং বিভিন্ন ধরনের খিচুড়ি খাওয়ার না আপনি কি উত্তর দেবেন আপনার বিভাগীয় সমাবেশ বলতে বিএনপি যে দেশের বাইরে বিভিন্ন বিভাগে গিয়ে সমাবেশ করেছে আগে দিন রাত্রে এসেছে খিচুড়ি পাক করে খাইয়েছে এই সংস্কৃতি তারাই চালু করেছে আমাদেরকে ভাত খেতে হয় না আমাদের কর্মীদেরকে একটু খিচুড়ি খেতে হয় না তাদের খিচুড়ি খাওয়ালে এটা অন্যায় হবে অপরাধ হবে না না এটা অন্যায় হয় না না কিচ্ছু অন্যায় হয় না আমি বলতেছি যে আর কোনো ইনসেন্টিভ দেন কিনা খিচুড়ি খিচুড়ি পাশাপাশি অনেকে বলেন যে টাকা পয়সাও দেয়া হয় সেইভাবে আনা হয় সেরকম কোন টাকা তো টাকা তো এখন টাকা তো এখন লন্ডন থেকে আসছে হাওয়া ভবনের যে লুটের টাকা লন্ডন থেকে বাইরে এখন আওয়ামী লীগের টাকা লন্ডন থেকে আসছে না 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 বিএনপি টাকা বিএনপি টাকা লন্ডন থেকে আসছে আমাদের আমার আমরা তো আমরা তো টাকা করতে আসবে আমাদের টাকা আছে আমরা পার্টির ফান্ড আছে পার্টির ফান্ড আমরা রেজ করি আমরা আমি নিজে পার্টিতে চাঁদা দিই আপনি জানা উচিত এটা আচ্ছা ঠিক আছে পার্টি ফান্ডে আপনারা চাঁদা দেন আমিও কিন্তু আমি না না আমি চাঁদা দেই আমাদের পার্টি ওয়ার্কিং কমিটি সেন্ট্রাল কমিটি 81 মেম্বার আপনি পার্টি থেকে কিছু নেন আমাদের মাসে মাসে চাঁদা দেই আমাদের পার্টি থেকে কিছু নেন না পার্টি আমাকে সময় যদি বিপদে পড়ি আমাকে সাহায্য করেন আচ্ছা কিন্তু আপনি পার্টি থেকে কোনো পার্টি থেকে ওই যে কমিউনিস্ট পার্টির মতো পার্টি থেকে বেতন টেতন নেয়ার তো সিস্টেম আপনাদের নাই না না ইট ইজ ইট ইজ দ কমিউনিস্ট পার্টি ইট ইজ আওয়ামী লীগ ইট ইজ এ ডেমোক্রেটিক পার্টি মাল্টি ক্লাস পার্টি হরতাল অবরোধ দেওয়ার পরে বিএনপি আসলে কি করতে চাইছে সেই ব্যাপারে আপনি একটু বিএনপি নেত্রী হিসেবে আপনি একটু আলোকপাত করবেন কিনা আপনার কাছে এটাই আমার আজকে শেষ প্রসঙ্গের অবস্থা দেখেন আমরা 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 28 অক্টোবরের পরে ওই দিনই আমাদের লাস্ট ডেডলাইন ছিল আওয়ামী লীগের তাদের সব জায়গায় ফেরত আসার জন্য যে জামাতের ব্রোনচাইল নিয়ে তারা আন্দোলন করেছে বিএনপি কে বাধ্য করেছে বিল পাস করতে এবং বিএনপি বিল পাস করে নেমে গেছে তারা ইলেকশন করেছে বিএনপি ইলেকশন করেছে তারা ক্ষমতায় এসেছে তারপরে তারা যখন দেখেছে যে সাবুদ্দিন সাহেব তাদের লোক দেওয়ার পরেও তারা ক্ষমতায় আসতে পারে নাই লতিফুর রহমান রে তারা নিয়োগ দিয়েছে তারপরেও তারা ক্ষমতায় আসতে পারে নাই এবং চিরস্থায়ী ক্ষমতাকে নেওয়ার জন্য রাখার জন্য তারা 
আবার নির্দলীয় সরকারকে ভন্ডুল করে দিয়েছে তার আরেকটা সংশোধনী এনেছে আমাদের কথা হচ্ছে যদি সতেরোটা সংশোধনী হতে পারে তাহলে আঠারোটাও সংশোধনী হতে পারে সংশোধন সংবিধান মানুষের জন্য সংবিধানের জন্য মানুষ না আপনারা কি সেই জন্য বলবো দেশের যদি মানুষের মঙ্গল চায় তারা তারা অবশ্যই এখনো ভালোই ভালো যদি করে ফাইন আর না করলে গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য গণতন্ত্রকে উদ্ধার করার জন্য পুনরুদ্ধার করার জন্য মানুষের রক্ত যুগে যুগে গিয়েছে এই দেশ ব্রিটিশরা এক সময় দুইশো বছর শাসন করেছে পাকিস্তানিরা চব্বিশ বছর শাসন করেছে আমাদের আহমেদ ভাই যে কথাটা বললেন উনাদের নেতার নেত্রীরাই তো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে গল্প করে তারা মিটিং করে আমরা দেখি ওই যে বলেন না লজিকে একটা কথা বলে আমি চেয়ারের উপর চেয়ার মাটির উপর সুতরাং আমি মাটির উপর ওরকম উনাদের উনারা উনাদের উপদেষ্টারা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পাকিস্তানের মিটিং করে উনারা আবার উপদেষ্টা নিয়োগ করে অতএব উনারাই পাকিস্তানের সঙ্গে মিটিং করে যে জামাতের কথা উনি বললেন জামাতের ব্রোন চাইল্ড নিয়েই তো তারা রাজনীতি করেছে সেই জামাত আপনি যদি যান খালেদ ভাই আপনি যদি ভেড়া মেরা কুষ্টিয়ায় যান ম্যাক্সিমাম জামাতের লোক তাদের আওয়ামী লীগে জয়েন করেছে মানুষ মানুষের জন্য সে যদি কোন বিপদে পড়ে কেউ সেটা আওয়ামী লীগ বিপদে পড়লেও আমরা সামনে তাকাই জামাতের বিপদে আমরা কিছুই করতে পারি নাই আমি যেটা বলছি আমার একটাই লাইন জামাত সেই দিন কিভাবে মিটিং করতে পারলো সরকারে আওয়ামী লীগ তাদের কি পুলিশ লীগ তারা সরকার বললো উবায়দুল কাদের বললেন যে যে কোনো ভাবে জামাতকে মিটিং করতে দেওয়া হবে না সেই জামাত শুধু মিটিং করেছে আমরা মনে করছি না সব সময় আওয়ামী লীগ তার ক্ষমতা রাখার জন্য সবকিছু করতে পারে দেখেন না যে ইনু ভাই না সেটা মনে করেছে ছবিতে দেখেন না ইনু ভাইকে কারণ হচ্ছে ইনু ভাই উনিশশো সালের পরে কখনো পাঞ্জাবি পাজামা ছাড়া অন্য কোনো পোশাক পরেন নাই ওইখানে শার্ট এবং প্যান্ট পরা একটা লোক ছিল সুতরাং এটা হয় নাই দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মতিয়াপা এরকম কথা বলেছেন আমি শুনি নাই আমাদের মধ্যে কিন্তু কোন সেমিনারে গেলে আহমেদ ভাই যান বা আওয়ামী লীগের আরো নেতা যেন আমাদের মধ্যে কথা হয় কেমন আছেন ওনারা দুই একটা গল্প করেন আমরা শুনি আমরাও দুই একটা গল্প করি ওনারা শুনেন এরকম তুফায়ল আহমেদের সাথেও আমরা অনেক সেমিনার যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা ছিল সেই অনুষ্ঠান নিয়ে মতিয়াপার যে উচ্ছ্বাস বা আগ্রহ তার কোনোটাই কিন্তু আসলে এই বক্তব্যের পক্ষে থাকে না আর কি বা তার যে ওই সময়কার ভূমিকা আমি 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 জানি না বললাম যা শুনেছি যা আমি সিনিয়র নেতাদের কাছে গল্পও শুনেছি আমি সেই হিসেবে বললাম কারণ ওই দিন আমিও ছিলাম না আপনিও ছিলেন না কিন্তু আমরা ইতিহাস পড়েই কিন্তু আমরা বলি সেই মতি আপারা কিন্তু এখন উপনেতা ওই আহমেদ আজম ভাইরা কিন্তু হইতে পারে নাই সো তারাই কিন্তু সব মন্ত্রিত্ব ঘুরে আসছে অতএব জামাতের সাথে হবে সম্পর্ক এটাই নতুন কি তাদের অ্যালায়েন্স আপনি আরো যদি বলি যে জাতীয় পার্টি তাদের অ্যালায়েন্স অ্যালায়েন্সের কথা বললো জাতীয় পার্টি উনাদের অ্যালায়েন্স জাতীয় পার্টি উনাদের বিরোধী দল এই জন্য ড্রয়িং রুমের মতো সাজানো গুছানো বিরোধী দল বাংলাদেশে যদি থাকে ফ্যাসিস্টের ইহো জিন্দেগি হিরক রাজার দেশ হইতে বেশিক্ষণ লাগে না বুঝছেন তো ওনারাই আবার বলে যে জামাতের সঙ্গে অ্যালায়েন্স ছিল জামাতের ব্রন চাইল্ড নিয়ে ওনারা আন্দোলন করেছে জামাত ওনারা যুগপত আন্দোলন করেছে একসাথে তত্ত্বাবধায়কটা নিয়েছে আজকে যদি ঠুট মুছে না করে আমরা তো এটাও দেখেছি নেত্রী আওয়ামী লীগের নেত্রী গোলাম আজমকে সম্মান করছেন হ্যাঁ
হয়েছে তখন তো গোলাম আজম নেতা জামাত ইসলামী তো অ্যালায়েন্স একসাথে করলে একসাথে বসা যাবে না তা তো বলা যায় না সেটা তো একসাথে না বসে একসাথে না আগামীতেও হয়তো থাকবে কারণ বাংলাদেশে রক্তের মধ্যেই রাজনীতি আপনি আপনি আপনার কথা বললেন কিন্তু আমি দুইটা বিষয়ে একটু আপত্তি জানাইছিলাম আপনার কথায় বা তিনটা বিষয়ে আমি প্রশ্ন করেছিলাম এক হচ্ছে জনাব হাসান আল কিনু আসলে ট্যাঙ্কের উপর দাঁড়ায় নৃত্য করেছেন কেন কারণ সেই প্রশ্ন আমি তাকে করেছিলাম তার জবাবে তিনি যা বলেছেন যা প্রমাণ দেখিয়েছেন সেটাতে আমি বলেছিলাম মতি আপার প্রসঙ্গে যে কথাটা বলা হয় সেটা আমি অনেক জায়গায় খুঁজেছি সেটা আমি পাই নাই শেখ হাসিনাকে আমি গোলাম আজমের সঙ্গে আপনি যেরকম বলেছেন সেরকম আমি দেখি নাই যাই হোক এটা বলে রাখলাম কিন্তু আমি যখন সেই প্রশ্ন করছি আমার কি বলে জানি আমার এখানের মধ্যে অনেক জায়গায় আসছে যে আমি আওয়ামী লীগের এজেন্ট কিনা যাই হোক আমি একটু আহমেদ হোসেন ভাই আপনার কাছে একটু আসতে চাই যে বিশ সেকেন্ড ত্রিশ সেকেন্ডের কথায় আপনাকে যখন আমি প্রশ্ন করি তখন অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন যে আমি বিএনপির হয়ে মানে কোনো দালালি বা এই সুবিধা পাই কিনা সেটিও একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আপনি কি বিশ ত্রিশ সেকেন্ড বলবেন আমরা তাহলে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করতাম এখানে হ্যাঁ আমি বলছি সকলে পড়েছি সকলে পড়েছি আপনিও নিশ্চয়ই পড়বেন উপরে একটু বলি উপরে লেখা হার্ড পাওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু এবং যারা খুনি এই খুনি সমালোচনায় ধরে নেওয়া হয় আমার ব্যাখ্যা আপনি একটু চেক করে দেখেন হার্ড পাওয়ারের জায়গাটা থেকে আমরা আসলে এটা বলতে পারি যে আমি গতকাল আমি গতকাল পুরো আমি গতকাল পুরো ঠিক আছে আপনার ইচ্ছা গতকাল পুরো প্রতিবেদনটা আমি পড়েছি আমি পড়ে দেখেছি যদি আমি আমাদের কেউ এই প্রতিবেদন করতাম আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুশি হইতেন না এরকম অনেক লাইনের মধ্যে আসে আপনি তো আরো বেশি অখুশি হইতেন সেই লাইন আসে আপনি পড়ে দেখেন যাই হোক না আপনি পুরোটা পড়ে দেখেন পুরোটা পড়ে দেখেন আমি কালকে পড়ছি পুরোটা হ্যাঁ বনে আপা একটা কথা বলতে চাইছেন বিএনপি কে অনেকবার খুনি বলেছে আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই বনে আপা আমি ওটা বলি না আমি আমি খুনি বলেছে উনি বিএনপি কে আমি ওই জায়গায় বলতে চাই যে 74 75 এর সময় সিরাজ শিকদারকে হত্যার পরে মহান জাতীয় সংসদে কারা বলেছিল 30 হাজার জাসদ কর্মী হত্যা করার পরে যে কোথায় সেই সিরাজ শিকদার আমি এই খুনির দলটা তাহলে কারা আমি সেটাই বলতে চাই মনে আপা আপনি প্রশ্ন মনে আপা আপনি প্রশ্ন রেখেছেন রক্ষী বাহিনী দিয়ে টর্চার বাংলাদেশের এমন কোনো পরিবার নাই যে রক্ষী বাহিনী টর্চার হয় নাই তাহলে খুনির পরিবারটা কারা যে এই যে এই যে লগি বৈঠক নিত্য করে মানুষকে মেরে তার উপর নিত্য করা আলোচনা করতে পারবো যে আসলে আওয়ামী লীগের নেতা এবং বিএনপি নেতাদের কথা আমরা শুনছিলাম আমরা আগামী দর্শক আগামী সপ্তাহে আমরা নিশ্চয়ই অন্য দুজনকে নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা